கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது எண்களின் மீப்பேவா மற்றும் மீச்சியமா முறையே பன்னிரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு அந்த ரெண்டு எண்களை ஒரு எண் வந்து முப்பத்தாறு மற்றொரு எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் தான் இப்போ நமக்கு ஒரு ல இது தெரியும் என்னென்னா இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பலன் இப்போ எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஸோ இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பலன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த இரண்டு எண்களோட ஹச்சிஎஃப் இந்த ரெண்டு எண்களுக்கு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அது இன்டு அதோட எல்சிஎம் எல்சிஎம் அந்த எண்களின் எல்சிஎம்மையும் பெருக்கணும்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை பெருக்குனா கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் லாஜிக் அப்போது ஒரு ரெண்டு எண்களில் ஒரு எண் வந்து முப்பத்தாறு இன்னொரு எண் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா ஓகே ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை ரெண்டையும் பெருங்க டுவெல் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்குரிய ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு பன்னெண்டா பன்னெண்டு மூணு மூணு பன்னெண்டா முப்பத்தாறு ஸோ இது மூணாவில் அடித்தோம்னா நான் மூணு பன்னெண்டு எட்டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ மற்றொரு எண் வந்து நாற்பத்தி எட்டு ஸோ இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பலனானது அதோட மீச்சியமா மற்றும் மீப்பேவாவின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த எண்களால் வகுக்கும் வகுக்கும் போது ஏதோ ஒரு நம்பரை வகுக்கும் போது நமக்கு எட்டு பதினேழு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தெட்டு அப்படின்னு சொல்லி மீதி கிடைக்குது ஸோ பதினஞ்சால் வகுத்தோம்னா எட்டு மீதி கிடைக்கும் இருபத்தாலா இருபத்தி நான்காவில் வகுக்கும் போது பதினேழு மீதி முப்பத்தி ரெண்டால் வகுக்கும் போது இருபத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஐந்தால் வகுக்கும் போது முப்பத்தெட்டு அப்படிங்கிற மீதி கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆப்ஷன்லேருந்து வந்துடலாம் ஈஸியாக இப்போ கொடுத்துருக்கதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பது நாற்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு ஸோ கொடுத்துருக்கல மிகச்சிறிய எண் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த நம்பர் தான் ஸோ அந்த நம்பரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த நம்பரை இந்த ஒவ்வொரு எண்ணால் வகுத்து வகுக்கிறோம் வகுக்கும் போது இதுக்கான மீதிகள் வந்து கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பதினஞ்சால் வகுக்கிறேன் பதினஞ்சால் வகுக்கும் போது ஸோ பதினஞ்சு ஒன்பது போடலாமா முப்பத்தஞ்சு நினைக்கினாலும் ஒரு ஒம்பது ஒம்பது பதிமூணு ஸோ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்பதால் பார்க்கும்போது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு போச்சுன்னா எண்ப எட்டு ஸோ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு போட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் எம் எட்டு கிடைக்கும் ஸோ எண்பத்தி மூணு இருக்கும் எண்பத்தி மூணுனா பதினஞ்சு எத்தனை தடவை போடலாம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு தடவை போட்டோம்னா எழுபத்தஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ எண்பத்தி மூணில் எழுபத்தஞ்சு போச்சுன்னா மிச்சம் எட்டு கிடைக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பரை வந்து பதினஞ்சால் வகுக்கும் போது என்ன கிடைக்குது எட்டுங்கிற மீதி கிடைக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ மற்ற நீங்கள் ம இரு மற்றதையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இருபத்தி நா நூற்றி ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூணை வந்து இருபத்தி நாலால் வகுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக மீதி வந்து பதினேழு தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி வகுக்கும் போது இவ்வளோ மீதி வருது அப்படின்னா மிகச்சிறி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்லேருந்து கொண்டு வாங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ அதுதான் பண்ண முடியும் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதுலேருந்து கொண்டு வாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே ரூட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்க ரூட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வருவோம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ரூட் எயிட் அப்படியே இருக்கட்டும் உள்ளே இருக்கிற ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன வரும் எட்டு ஓகே இந்த ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோரும் எட்டும் எப்படி இருக்குது பெருக்கல்ல இருக்குது அப்போ இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா வரக்கூடிய நம்பரும் பெருக்கல்ல தான் இருக்கும் எட்டு அப்போ இதுக்கு ரூட் எடுக்கலாமா ரூட் எடுத்தால் என்ன எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ ரூட் எடுத்தோம்னா அதே எட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ எட்டு ஸோ ஐம்பத்தாறும் எட்டும் கூட்டினோம்னா என்ன வரும் அறுபத்தி நாலு ஸோ அறுபத்தி நாலுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா எட்டு ஆன்சர் வந்து எட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ரூட் ரூ ரூட்டுக்குள்ளே ரூட் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்க ரூட்டை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த ரூட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா என் என் ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஃபோர் என் பண்ண பகா என் பகா என் அப்படின்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸ் முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு எதாலேயும் வகுக்க முடியாது அது ஒன்றாலேயும் அதே நம்பராலேயும் மட்டும்தான் வகுபடும் மற்ற எந்த எண்ணாலேயும் வகுபடாது அதுதான் வந்து ப்ரைம் நம்பர்
அடுத்து ஃபைவ் வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து செவன் வரும் ஓகே மூணுமே என்ன இருக்குது பகா என்ன இருக்குது அடுத்து ஒன்றையும் போட்டு பார்த்துருங்க ஒன் அடுத்து த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே வந்து பகா எண் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஒன்றே வராது அப்போ ஆன்சர் வந்து த்ரீ தான் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்டில் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெசிமல் பாயிண்டில் வேல்யூஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க பார்க்குறதுக்கு தான் நமக்கு அப்படி தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் எப்படி வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் தான் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸுங்கிறது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டென் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நைனுங்கிறது ஃபோ ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டென் அப்போ மேலே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வரும் அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டென் அடுத்து ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டென் வரும் ஓகேவா அடுத்து கீழே வருவோம் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் ஆறு புள்ளி இருபத்தஞ்சுங்கிறது இங்கே ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்திருக்கனால ஹண்ட்ரட் போடுறேன் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்திருக்கனால டென் போடுறேன் அதே மூணு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்தால் டிவைடட் பை தௌசண்ட் போடணும் அவ்வளோதான் அப்போ அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போ கீழே என்ன வரும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மேலே நாலு ஜீரோ இருக்குது இங்கேயும் நாலு ஜீரோ இருக்குது அப்போ இந்த நாலு ஜீரோ இந்த நாலு ஜீரோ என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ரூட்டுக்குள்ளே அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் இதே இது சிம்பிளாக நம்ம இதுலேருந்து கோ இதுலேயே கொடுப்போம் என்னென்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் மேலே இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட்ஸும் கீழே இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட்ஸும் என்ன அளவாக இருக்குன்னு மேலே பார்த்தோம்னா ஒன் டூ இதில் டூ டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மொத்தம் நாலு டெசிமல் பாயிண்ட் வருது அப்போ பெருக்கியும் போ பெருக்கி நம்ம வரக்கூடிய ஆன்சரில் நாலு டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி புள்ளி வைப்போம் ஆ ஓகே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இங்கேயும் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு அப்போ இங்கேயும் நாலு டெசிமல் பாயிண்ட் வருது அப்போ என்ன ஆகும் மேலே இருக்க நாலு டெசிமல் பாயிண்ட்டும் கீழே இருக்க நாலு டெசிமல் பாயிண்ட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் மேலேயும் கீழேயும் இருக்கிறதுனால ஸோ மேலேயும் ஈக்குவலாக இருக்குது டெசிமல் பாயிண்ட் கீழேயும் ஈக்குவலாக இருக்குது டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அப்போது நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் எழுதலாம் இதுதான் சிம்பிள் லாஜிக் அது ஏன் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே செஞ்சு காமிச்சது ஓகேவா ஸோ மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் வருது கீழேயும் டென் தௌசண்ட் வருது ஸோ இப்போ அதாவது கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்கு நம்ம இவ்வளோலாம் தெரிஞ்சுக்கோ தெரிஞ்சுக்கணும் இது இப்படி இப்படி கொடுத்தா இப்படி எழுதலாம் இப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னு சிம்பிள் என்னென்னா டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் மேலே நாலு டெசிமல் பாயிண்ட் வருது கீழே நாலு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் நம்ம வேல்யூஸே எழுதலாம் இப்போ இதுலேருந்து கொண்டு வந்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதை இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரூட் எடுக்கணும் அப்போது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் வர்றதா அப்போ இருபத்தஞ்சு குடுத்து எடுத்தா அஞ்சு முப்பத்தாறு குடுத்து எடுத்தா ஆறு நாற்பத்தொம்பதுக்கு ஏழு நூற்றி நாற்பத்தி நாலுக்கு பன்னிரெண்டு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் ரூட் எடுத்தாச்சு ஸோ ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சு அறுபத்தஞ்சு ஓர் ஆறு ஆறு இரா பன்னெண்டு இப்போ என்ன வரும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா செவன் பை டென் வருமா ஐ ரெண்டாக பத்து அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆன்சர் அதுதான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது இது தான் மேலே டே ஈக்குவலாக இருக்கிறது டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் கீழேயும் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது எல்லா டெசிமல் பாயிண்ட்ஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே இது மேலே மூணு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ மேலே மூணு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது கீழே வந்து நாலு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மூணு டெசிமல் பாயிண்ட் மூணு டெசிமல் பாயிண்ட்ஸை கேன்சல் பண்ணிடும் அப்போ கீழே மட்டும் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் போடணும் அது இங்கே ஆபச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே வந்து நாலு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது கீழே ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குன்னா ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் கேன்சல் ஆகி மேலே ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இதுதான் லாஜிக் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ப்
அவ்வளோதான் இதுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பண்ணி அதை ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி கொடுத்து கொண்டு வந்தாலும் இதே ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் வரும் இங்கே என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொடுத்துருக்க உ உறுப்பில் மீடியம் மீடியன் உறுப்பு அப்படிங்கிறது தான் அந்த கூட்டு சராசரியோட வேல்யூ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது இப்போ இது என்னென்னா இப்போ ஒன் ஃபோர் ஓகேவா ஒன் ஒன்னோட மூணு கூட்டினம்னா நாலு இப்போ இங்கே ஒன்றுனே வச்சுக்கிருவோம் ஸோ ஏழு அடுத்து இங்கே பத்து இப்படி இருக்கா அப்போ இந்த நாலு நம்பர் இருக்குது இதோட கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்கிறோம் என்னென்னு பாருங்கள் சரி இங்கே இன்னொரு உறுப்பு இருக்கா ஒன்று போட்டோம்னா இங்கே பதிமூணு கிடைக்கும் எக்ஸை நான் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு வரக்கூடிய கூட்டு சராசரி வந்து ஏழாக தான் இருக்கும் அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இதை கூட்டி பாருங்கள் நம்ம நா நார்மலாக என்ன செய்வோம் எல்லா நம்பரையும் கூட்டி டிவைடட் பை அஞ்சு அஞ்சால் வகுப்போம் இல்லையா அதே தான் ஸோ பதிமூணு ஏழு இருபது பதிமூணு ஏழு இருபது இங்கே ஒரு பத்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு டிவைடட் பை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ ஓரஞ்சு அஞ்சு ஏழஞ்சு ஐம்பது ஸோ வரக்கூடிய ஆன்சர் கூட்டு சராசரிங்கிறது இந்த உறுப்புகளோட நடு உடுப்பு இது வந்து ஆட் நம்பர்ஸாக வருது அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ அது ஆட் நம்பராக இருந்து சென்டர் இருக்கணும் இதே இது ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சு அதாவது இப்போ அஞ்சு உறுப்பு இருக்குது இதே இது ஆறு உறுப்புகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பதிமூணுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு உறுப்பு இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட கூட்டு சராசரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால் நடுவில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டு உறுப்பு வரும் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பத்து ப்ளஸ் ஏழு என்ன பதினேழு ஸோ பதினேழு டிவைடட் பை ரெண்டு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் கூட்டு சராசரியாக வரும் ஸோ இதுதான் லாஜிக் இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த செம்ம பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை இருக்குது அஞ்சு உறுப்புகள் தான் இருக்குது இதோட கூட்டு சராசரி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த கூட்டு சராசரி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த உறுப்புகளோட சென்டர் வேல்யூ மீடியன் வேல்யூக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ மீடியன் வேல்யூங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அது வந்து சிக்ஸ்டிக்கு ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே இது வந்து ஆறு உறுப்புகள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு உறுப்புக்கு நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்து அதை வந்து நம்ம கூட்டு சராசரிக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த் ஏழு மணி நேரத்தில் ரூபாய் எண்பதும் எண்பது ரூபாயும் ராம் வந்து பன்னிரெண்டு நேரத்தில் தொண்ணூறு ரூபாயும் சம்பாதித்தால் சம்பாதித்த தொகையின் விகிதம் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆனந்த் வந்து ஏழு மணி நேரத்தில் எண்பது ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாரு ராம் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் வந்து தொண்ணூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் இங்கே கேட்டிருக்க வந்து ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ எப்பயுமே கேட்டாங்கன்னா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி தான் நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும் டேரெக்டாக எயிட்டிக்கும் நைன்ட்டிக்கும் ரேஷியோ போட முடியாது ஏன்னா அவன் ஏழு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறான் இவன் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறான் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும் அப்போது இவன் ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ எண்பது டிவைடட் பை ஏழு ஸோ வேலையில் ஒரு மணி நேரத்தில் இவனுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்பது டிவைடட் பை ஏழு வரும் அதே இது இவனுக்கு இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ சம்பளம் தொண்ணூறு டிவைடட் பை பன்னிரெண்டு அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோங்கிறது கிடச்சிது ஸோ இப்போ நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட்டி டிவைடட் பை செவனுக்கும் நைன்டி டிவைடட் பை டுவெல்லுக்கும் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே என்னன்னா ரேஷியோங்கிறத வந்து இங்கே கீழே செவன் இருக்குது இங்கே டுவெல் இருக்குது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா மும்மூணா ஒம்பது நான் மூணா பன்னெண்டு த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஃபோரை க்ராஸ் மல்டிப்ளை இங்கே ஃபோரை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் செவனை த்ரீயால் ஸோ எட்டுனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு இஷ்டு ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று ஸோ தேர்ட்டி டூ இஷ்டு டுவெண்ட்டி ஒன்னுங்கிறது தான் இங்கே ரேஷியோ ஓகேவா ரேஷியோன்னோடனே நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து எயிட்டிக்கும் நைன்ட்டிக்கும் ரேஷியோ எடுத்து எயிட் இஸ்ட்டு நைனுன்னு கொடு போட்டுறக்கூடாது அது தப்பு ஏன்னா ஆனந்த் வந்து ஏழு மணி நேரம் வேலை பார்த்து இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் ராம் வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்து இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் ரேஷியோ எடுக்கும்போது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம ரேஷியோ எடுக்க முடியும் அப்போது இவன் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பான் இவன் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ சம்பாதிச்சுங்க அப்போ ரெண்டுமே ஒரு மணி நேரங்கிறது வந்துருச்சு அப்போ நம்ம இப்போ இந்த புது வேல்யூக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுத்துடலாம் ஸோ இதுதான் ஆன்சர்
இந்த எக்ஸை தூக்கி இதில் போடுங்க இதுலையா ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டியில் எக்ஸோட வேல்யூ போட்டோம்னா ட்வெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ என்ன வரும் ஃபார்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி டூ போச்சுன்னா எட்டு பதினெட்டு ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுத்தோம்னா இருபத்தி ரெண்டுக்கும் பதினெட்டுக்கும் ரேஷியோ எடுத்தோம்னா என்ன வரும் பதினொன்று ஒன்பது வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பதினொன்று ஒன்பது இது வந்து ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடு என்னென்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரண்டு எண்களோட கூடுதல் வந்து நாற்பத்தொம்பது இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு எண்களோட ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இந்த ரெண்டு எண்களோட ரேஷியோனால் என்ன அர்த்தம் பதினொன்று இப்போ இதுதான் ரைட் ஆன்சர் நான் அதிலே கொண்டு வரேன் இப்போ இதுதான் ரேஷியோ அப்படின்னா அந்த எண்கள் என்னவாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கா காமன் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதுதான் அந்த எண்கள் ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டி பாருங்கள் என்ன வருது ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இப்போ இந்த எண்களை கூட்டும்போது ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி மற்றதில் பாருங்களேன் பதினொன்றையும் எட்டையும் கூட்டினா பத்தொம்பது வருது ஸோ பத்தையும் ஏழையும் கூட்டினா பதினேழு வருது பத்தையும் ஒன்பதையும் கூட்டினா பத்தொம்போது ஸோ இந்த பத் பதினேழோட ஏதாவது பெருக்கும் போது நாற்பது கிடைக்குமா கிடைக்காது பத்தொம்போதோட ஏதாவது பெருக்கும் போது நாற்பது கிடைக்குமா கிடைக்காது இருபதோட ஏதா இரண்டை பெருக்குனா மட்டும்தான் நாற்பது கிடைக்கும் அதே இது பாருங்கள் இன்னொரு கண்டிஷன் வித்தியாசம் பதினொன்றுக்கும் ஒம்பதுக்கு வித்தியாசம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் ரெண்டு இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம்னா மூணு இதுக்கு ஒன்று இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் பதினொன்றில் எட்டு போச்சுன்னா பதினொன்றில் எட்டு போச்சுன்னா மூணு ஸோ மூணு மூணால் பெருக்கணும் ஏதாவது பெருக்கணும்னா நாலு கிடைக்குமா கிடைக்காது ஸோ அப்போது இரண்டால் இரண்டை பெருக்கும் போது மட்டும்தான் நாலு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஆப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இந்த மெத்தட் போடலாம் இல்லை பார்த்தோடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது தான் ஸோ இரண்டு எண்களின் கூடுதல் நாற்பது வரணும் இதை கூட்டி பாருங்கள் கூட்டி பார்த்தா எந்த ஏதாவது ஒரு நம்பரால் பெருக்கணும்னா அந்த நாற்பது கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி வரணும் ஸோ இந்த ஆன்சருக்கு தான் வரும் ஸோ ஆன்சர் எழுதிடலாம் இல்லைன்னா இந்த மெத்தட்லேயே போட்டுக்கரலாம் அடுத்த ஒரு ஏஷியோவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது சிம்பிள் தான் ஏ இஸ் டு பி வந்து டூ இஸ் டு த்ரீயா பி இஸ் டு சி வந்து ஃபைவ் இஸ் டு செவனா இல்லை ஏபிசி கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை இதுலேயும் பி இருக்குது இதுலேயும் பி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ இஸ் டு த்ரீ ஃபைவ் இஸ் டு செவன் ஸோ இது ரெண்டும் பி ஓகேவா இது ஏ இது சி இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம ஒரே வேல்யூவாக கொண்டு வரணும் ஒரே வேல்யூவாக கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த இந்த ரெண்டு டேமையும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டேமையும் த்ரீவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதே தான் இந்த ரெண்டு நம்பரை மாற்றி வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே டென்னு இங்கே பதினஞ்சு வரும் இங்கே பதினஞ்சு இருபத்தொன்று வரும் மூவேல இருபத்தொன்று ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது பியோட வேல்யூ ரெண்டுலேயும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு அப்போ மூணை சேர்த்து எழுதலாமா டென் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ அதோடய ரேஷியோ இது தான் வந்து முதல் உறுப்பு இரண்டு எனவும் ஆறாவது உறுப்பு நானூற்றி எண்பத்தாறு என்றும் அமைந்த பெருக்கு தொடரின் முதல் ஆறு உறுப்புகளின் கூடுதல் முதல் ஒரு சம்மு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு தொடரில் பார்த்தோம் இது வந்து ஜிபியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு உறுப்பு வந்து ரெண்டு ஆறாவது உறுப்புனா ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது ஆறாவது உறுப்பு வந்து நானூற்றி ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு உறுப்பு ஏ இது வந்து ஏ ஓகேவா ஆறாவது உறுப்பு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு மொத்தம் இதில் ஆறு உறுப்பு இருக்குது இந்த ஆறு உறுப்போட வேல்யூஸையும் கூட்டணும்னா என்ன வரும்னு கேட்டுக்காங்க நமக்கு பெருக்கு தொடர்னால் நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் ஆர் என் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏ பவர் என்னங்கிறது என்ன இங்கே ஏ சிக்ஸு ஓகே ஏங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஆறு தான் தெரியா சாரி ஆறோ ஆறு தான் தெரியாது என்னங்கிறது மொத்தம் ஆறுன்னு தெரியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு ஆறோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா பாருங்கள் இங்கே என்னங்கிறது சிக்ஸு நமக்கு தெரியும் அப்போ இங்கே சிக்ஸு போட்டுடலாம் ஏ பவர் சிக்ஸுங்கிறது நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு உறுப்பு ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு ஆறு பவர் அஞ்சு ஸோ ஆறு பவர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இரண்டா நாலு நல்ல இரண்டு எட்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுக்கு வந்து ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் த்ரீ வரும் த்ரீ பவர் ஃபைவ் தான் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வரும் ஓகேவா இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மூணால் மட்டும்தான் அடிபடும் வேறு
first a1 into 1 minus r power n divided by 1 minus r this is the formula so a power 1 is 2 1 minus r power n is r power n is a n value is 6 ok we know 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 r is 6 r is 3 so 3 power 6 divided by 1 minus 3 ok we know 2 into 1 minus 3 power 6 என்ன வரும் 729 வரும் divided by 1 minus 3 இது simplify பண்ணம் நான் எங்கு பண்ணலாம் இப்படி பண்ணிக்கிறேன் 2 இருக்கு கீல ஒரு 2 வரும் கீல ஒரு minus 2 வரும் 1 minus 3 minus 2 வரும் இங்க 1 minus 729 minus 728 வரும் இங்க இருக்க minus இங்க இருக்க minus cancel ஆயிரும் 22 cancel ஆயிரும் answer வந்து 728 answer வந்து 728 இந்த 2 formulaவும் யாம் போச்சுக்கோங்க இது வந்து பெருக்கு தொடரில் வந்து total கேட்டாங்க இந்த formula அங்க முன்னாடி பார்த்தும் அல்லையா arithmetic progression கூட்டு தொடருக்கும் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறக்கு formula ஒரு பொரியில் பட்டதாரிகள் பொரியில் பட்டதாரிகள் ஒரு ஆண்டில் பல்வேறு துறையில் வேலை செய்ய முயற்சிக்கும் விவரங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இதை வச்சுட்டு அதாவது ஐடி துறையில் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து வேலை தேடுறாங்க விப வியாபாரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் வங்கி துறையில் இருபத்தஞ்சு இந்திய ஆட்சி பணியில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சட்டத்துறையில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்படி வே வேலை செய்ய முயற்சி தாங்கன்னா பத்தாயிரம் பொறியியல் பட்டதாரிகள் இந்திய ஆட்சி பணிக்கு முயற்சிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது வந்து பத்தாயிரம் டோட்டல் நமக்கு தெரியாது ஸோ பத்தாயிரம் பேர் வந்து அஞ்சு பர்ச இந்திய ஆட்சி பணிக்கு முயற்சிக்கிறாங்க அப்படி முயற்சிட்டாங்கன்னா ஐடி துறையில் முயற்சி செய்வோரின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இந்திய ஆட்சி பணியில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் டோட்டலில் வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு டோட்டல் தெரியாது ஸோ டோட்டலில் எக்ஸுன்னு இருக்கா இந்த எக்ஸில் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இந்திய ஆட்சி பணி வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க எத்தனை பேருன்னு கொடுத்துட்டாங்க பத்தாயிரம் பேருன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் So, if we look at this, we will get the same thing. 1, 2, 1, 0. So, if we look at the x value, we will get the same name. So, the total is the same name. The same name is the same name. So, what do we do? We will do the same thing in the IT. The same thing is the same thing in the X. So, the answer is the same thing. So, 55% of X is the same thing. Answer one row. Apo 55 percentage of X. X in rather render a chum. Sorry, render a chum. Okay, wow. So add a chum now. Is that moon zero or so I render path to zero. I render path to pardon. So or let's shut the path to item answer. So the cancer is that. அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் எயிட்டின் எயினில் இந்த மாதிரி வருது ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை டீனா ஏபிசிடி நாலாவது இடத்துல இருக்குது அதே மாதிரி ஓங்கிறது பதினஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி ஹைச்ஐஜே கேஎல்எம் ஓபி டூ ஆர்எஸ்டி யூவி டபிள்யூ எக்ஸ்ஒய்இஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் போடுங்க ஸோ ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் போட்டோன்னா அதைத்தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க டாக்டருக்கு இந்த மாதிரி நம்பரோட ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கு என்னென்ன லெட்டர்ஸ் வருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகே என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ஓகே அடுத்து சிக்கு த்ரீ ஓகே டீக்கு ட்வெண்ட்டி ஓகே ஓக்கு ஃபிஃப்டீன் அடுத்து ஆறுக்கு எயிட்டீன் ஓகேவா கரெக்டாக வருதா அப்போது இதை வச்சு எழுதுங்க த்ரீயில் வந்து சி இருக்கும் 21ல வந்து U இருக்கும் 18ல R இருக்கும் 5ல E இருக்கும் 19ல S இருக்கும் சக்கோஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுக்குரிய ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து ஃபைனல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஈஸியானதாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முக்கோணம் வெளியே இருக்குது உள்ளே வந்து சதுரம் இருக்குது அது அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா சதுரம் வெளியே முக்கோணம் அந்த குட்டி ரவுண்டும் உள்ளே வந்துடுது அப்போ இங்கே இப்படி இருக்குன்னா உள்ளே வெளியே மாற்றி எழுதணும் அவ்வளோதான் மாற்றி வரைஞ்சோம்னா சரியாக போயிடும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் 
ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனோட விஓ விஓவோல கெட்ட எல்லா ஆப்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கும் நான் வந்து சால்வ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இல்லை ஏதாவது டவுட்டு இல்லை ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ